und somit willkommen zu Victor Knights Quest. Mein letztes Mal haben wir hier die, den Marktplatz von Monstern gereinigt. Dann können wir jetzt auch gleich da wahrscheinlich hinten hin. Diese Höhle. Vorher holen wir uns aber noch zwei Schlüssel und ein Schleim. Die zeige ich euch jetzt, wie man die holen kann. So. Dafür einmal hier auf die Dächer. Bei diesem Schleim, den wir gehört haben, der ist da oben. Und den Schlüssel, da kommen wir gleich noch hin. Erstmal müssen wir hier auf diesen Balken und dann von hier darüber. Das ist ja richtig krass. So. Weil dann können wir hier bis da runter auf diese Mauer. Meine Güte. Sonst habe ich keinen anderen Weg gewonnen. Wahrscheinlich ist es auch so gewollt. Hopp. Hopp. So, einmal hier links lang. Dann haben wir hier diesen Schlüssel schon einmal eingesammelt. So, jetzt müssen wir hier... Nein, da runter. Rossi wir mal wieder hier nicht. Das, was ich will. Egal, gehen wir nochmal da hoch. Meine Güte. Und von dort aus geht es dann weiter zum Schleif. Ich mag einfach nur runterspringen, da rüber. So, da hoch. Von hier aus darüber. Hier haben wir erstmal noch eine Person. Keine Ahnung, was er will. Hey, da hast du Füße, ich möchte sehen, wie du schnell das wird. So schnell wie möglich bis zur roten Flagge. Hä, hey, wo ist denn da eine Flagge? Da oben beim anderen Dach. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ein andermal bitte. Erstmal kümmern wir uns um den Schleim. Oh ja, drauf. Darüber. Hier hinter, wo noch ein bisschen Geld liegt. Nein, jetzt möchte ich nicht hoch oder was? Okay. Von hier aus an eben. Dahinter was? Ja. Oh, da geht's da hoch. Jetzt sammeln hier den Schleim auf. Und dann den Schlüssel, ja? Also mal fallen wir da zwischen, Alter. Das ist gut. Okay. Wir können ja mal versuchen, ob wir das schaffen. Alles für die Wissenschaft. Eine Minute 39. Fahren ist da vorne. Da oben war ich noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie ich da oben hinkomme. Auf jeden Fall ist mal hier oben. Klappt nicht da hoch. Okay. Keine Ahnung jetzt. Was soll ich doch rüber? Ja, 
Nerv ich runter. Keine Ahnung. Wir sollen uns jetzt nicht weiter stören. Ist ja egal. Oh! Ohne Momento. Kann man da hoch? Ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, wenn es ginge, ja. Oh. Und hier aus. Jetzt kommen wir hier ja hin. Oh Gott. Okay, können wir jetzt direkt noch machen. Das mache ich jetzt egal. Alles für die Wissenschaft. Also sind wir uns oben bei den Typen wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Eigentlich gar nicht so schwer. Aber in der Zeit müssen wir ja auch wieder zurück, ne? Fällt mir gerade ein. Raus, raus, raus. Ja, sehr schön. Du nicht runterfallen? Ja, easy. Was ist jetzt? Komm wieder runter. Eine Minute jetzt wieder Zeit, noch hochzukommen. Wenn man einmal runterfällt, dann ist es auch. Ja, so also nicht. Na komm, was sie. Hm. Da ist es cool. Gibt es einen schnelleren Weg? Weil da, da der Weg reicht auch schon. Außer wir machen einen Fehler, dann sind wir echt so blöd hier. Na, no! Huh! Ah, das ist ein Schaden, ein weiterer an dem die Plage zufrieden ist. Ich fürchte den Tag, an dem sie unzufrieden ist. Ich weiß nicht, was das bringt, außer dass wir kriegen mal eine Kleinigkeit. Zwei Meteoriten. Damit können wir unsere Waffen verbessern. So, dann können wir die Story weitermachen. Ein paar Items habe ich mir auch gekauft, was das Geld für her her hergegeben hat. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Damals durften wir hier noch nicht lang. Aber jetzt. Nicht verbannt, okay. Oh, hier waren Tränke genug, Alter. Nein, 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 nein! Oh. Warum liegen ja auch solche komischen Klumpen auf der Bahn, ey? Was keinen Sinn, ey. Jetzt müssen wir auch noch rüberspringen. Habe ich gesehen. Also, kommen wir irgendwie mit Vulkan rein oder so? Alter, wo sind wir hier? Links, rechts, links, rechts. Unten erstmal. <lacht> oh, Rusty. Ich mag dich. Ich gehe links. Oh. 
Relativ egal. Habt ihr mir ja nicht geglaubt. So, hier soll dann der nächste Schrein sein. Und wenn er auch so kurz ist wie der erste Schrein, ja gerne. <lacht> Schrei des Flammenhüters. Ich schau mal kurz auf die Karte, ob hier irgendwas gibt. Oh, krass. Da oh, gehen die Flammen wieder an wie beim ersten Schrein. Statuen sehen ja mal nice aus. Da müssen wir gleich unten lang wieder laufen müssen. Und so wie bei der ersten, beim ersten Schrein. Frage ist, was können wir jetzt erlangen? Bestimmt diesen, diesen roten Kreis, der so in, in der Luft schwebt. Oder so komische Wolke oder sowas. Das könnte sein. Weil das andere ist ja dann so blauer, ein blaues Wappen auf dem Boden für Eis. Macht Sinn. Ich habe keinen Bock zu kämpfen, Alter. Naraka. Hey, Kleiner. Hätte nicht gedacht, dich hier so schnell zu sehen. Hast also herausgefunden, wie du mich befreien kannst? Äh, nicht wirklich. Der, der, der Wächter beherrscht alle Hüter und nun muss ich die bekämpfen, beziehungsweise dich, glaube ich. Hm. Die Lage gefällt mir auch nicht, glaub mir. Ha, der Wächter war für ein Trottel. Den habe ich noch nie gemacht. Er gab mir den Feuerschlag hin. Das war schon ganz nett. Ich konnte damit zu meiner Zeit ein Loch direkt durch einen Berg schlagen. Ich erinnere mich noch daran, als die Hüter einmal darauf wetteten, wer einen Kampf zwischen mir und dem Tiefseekraken gewinnen würde. Und sagen wir es so, mein Herrschaftsgebiet war nicht immer eine Wüste. Verstehst du? Ich bin praktisch der unbesiegte Schwerge Schwergewichtschampion im Reich der Geister. Oh, haha, stimmt ja. Du musst noch gegen mich kämpfen. Keine Sorge, kleiner Freund. Du versuchst meinen Körper bestimmt den Hintern. <lacht> Willst du die Geschichte hören, die hinter dem Riesenschädel am Sandstrand steckt? Kleiner Hinweis, er war mal am Leben. Okay, ich verstehe. Schon, danke. Du warst gerade dabei, etwas über den Wächter zu erzählen. Ha, oh ja, der Wächter. Er ist ein richtig fieser Kerl. Er befiehlt uns Hütern, die Menschheit zu versklaven, weil er über die Lebenden und die Toten herrschen wollte. Aber ich wollte nie jemanden versklaven. Ich wollte nur ange angebetet werden. Weißt du, mit Stil. Ich bin ein stilvoller Hüter. Wir, die Hüter, haben unsere Stärke vereint und ihn im Reich der Geister eingesperrt. Auf ewig. Das dachten wir zumindest. <lacht> ja. Wir haben diesen Trottel in einem großen lila Kristall versiegelt. Wir haben ihn weit weg begraben und sogar ein Wandschild aufgestellt. Wir werden wohl nie erfahren, wie er sich befreien konnte. Naja, es bringt nichts, zerbrochenen magischen, zerbrochen magischen Kristallen nachzuweilen. Jetzt ist nur wichtig, dass wir dich in Kampfform bekommen. Hm. Jetzt runter mit dir und gib mir 5000 Ligaschützen. Haha, war nur Spaß. Keine Zeit dafür. Außerdem kannst du tun, was alle großen Athleten tun. Künstliche Aufbruchsmittel verwenden, um einen Vorteil zu erlangen. Ich kann die wahre Macht des Feuerschlagrings entfesseln. Ich verleihe dir die Macht des Flammenlaufs. Kleiner Freund, sei bereit. Wie vermutet wahrscheinlich. Ja. Ja, so lange will ich kämpfen müssen. <lacht> wow. Oh, der verbrennt doch gleich. Du hast die Flamme Essenz. Damit bewegst du dich mit der Geschwindigkeit eines wütenden Feuers. Na, mit diesem Schlag kannst du deinen gesamten Körper in Flammen hüllen. 
Hm, das klingt schmerzhaft. Haha, keine Sorge, die Flammen schaden nur deinen Feinden und deiner Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen. Mit der Flammenessenz kannst du härter zustanden, dich schneller bewegen und über Wasser und Lava rennen. Wasser und Lava rennen? Uh! Du kannst sogar spezielle Flammenwerfer verwenden, um wie ein brennender Phönix zu fliegen. Es gibt dabei fast keine Nachteile. Flammenwerfer. Ich mag es wirklich nicht, wenn im selben Satz keine Nachteile und fast vorkommen. <lacht> Sagen wir einfach, du solltest aber jetzt ein Deo tragen, einen Roller, keine Sprühdose. Ja, das entzündet sich das einfach. Wie dem auch sei, wenn du bereit bist, gegen Körper zu kämpfen, findest du mich in der goldenen Schmiede. Um dorthin zu gelangen, kehre zum Ort unseres ersten Treffens zu. Okay. Ah, sehr interessant. Flammenlauf. ZL. Drücke die Fähig die Fähigkeitsknopf, um den Flammenlauf zu aktivieren. Der es was ermöglicht, extrem schnell zu rennen. Sogar über Wasser und Lava. Oh, über Wasser. Das ist geil. Juhu. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich über Lava laufen. Und haben jetzt sogar fünf Kugeln Geist und Energie. Sehr schön. Uh, ein Heilbrunnen. Achso, ne, wir müssen ausweichen, okay. Da wir müssen auf den drauf. Ich bin Speedman. Flammenwerfer, ah, das sind noch diese Kreise, die ich meinte. Wir verwehren Rusty Flammenlauf in einem Flammenwerfer. Um über weite Entfernung geschleudert zu werden. Manchmal musst du den Sprung genau zum richtigen Zeitpunkt ausführen. Oha. Oh, Hä? Hä? Was? Wie soll das denn gehen? Ernsthaft? Ja, wir fliegen einfach halt wieder zurück, macht keinen Sinn. Ja, der bewegt, der zeigt ja auch nur da lang. Achso, wir müssen da hoch. Ah. Auf so ein Ding müssen wir. Nein, das war wieder falsch. Ah, das bewegt sich und dann... Ah, keine Ahnung, wie das ge gehen soll, ja. Ja, da hoch. Hm. Oh. Das macht Sinn jetzt, okay. Nein. Hier geht es nicht weiter, natürlich geht es hier weiter. Einfach darüber laufen. Ja, okay, schleudern uns da rein. Ja, wow, was macht der denn, Alter? Ernsthaft? Er äh, bloß nicht runterfallen jetzt, Alter. Ah, okay. Ja, das ist genial, dass wir jetzt schneller laufen können. Ja, Mann. <lacht> Aber nur solange die Geistesenergie ausreicht. Aber immerhin etwas schneller. Das ist auch gut. Die ganze Zeit so was gewünscht schon, ey. So, oh, immer, immer so gemeckert. Gerne mal wieder irgendwie schneller laufen können. Jetzt können wir es. Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Egal. Okay. Hey Welt, ich habe mit Naraka gesprochen und er hat mir die Fähigkeit des Flammenlaufs verliehen. Er sagt mir, dass die Hütte dazu bestimmt war, diese Welt zu versklaven. Doch sie sperrten den Wächter in, im lila Kristall ein. Hm, wenn der Wächter in, in Schach gehalten werden konnte, dann frage ich mich, ob es einen Weg gibt, ihn auch dauerhaft zu besiegen. 
Ein Puzzleteil fehlt noch. Gehen und sprich mit Glatia im Schrein des Eis der Eishüterin. Naraka hat nicht ge gelogen. Ich rieche nach reinem Schwefel. Ich glaube, ich verliere bei den ganzen Dämpfen noch das Bewusstsein. Ich hoffe, dass Glatia macht eine Art Deodorant beinhaltet. Denn mit dieser Gestalt lasse ich dich nicht in mein Haus. <lacht> ja, Mann. Mission, suche, finde ein Deo. Deo, Alter. <lacht> So, das war's dann meistens für heute. Beim nächsten Mal machen wir uns auf zum Schreien von Glatia, die wir ja schon kennengelernt haben. In der Schneedisco. <lacht> die ziemlich geile Musik war. Na, naja, bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und sage nur, ich bin euer Basti. Bleibt mit dem Shade und ciao.